бирасая си өңүтү барсыр экен. Ош баҗысында дейт, баҗы төлөмдөрү 10 эсегә өсүп, анан жыл күнүгө дейт, 1,5 млн сом алып аткандыгын уктум дейт. Демек, бул жерде түзөнсүз мурунку баҗынын төрага орун басары Матраимовдун кетиши менен коррупциялык схемалар жойулду дегенге барабарбы? Же азыркы баҗычылар чыны менен эле коркуу иштеп атабы дейт. Мен бул маселе көп маалымат каражаттарында айтылып эле келет. Ал эмес бир топ чоң-чоң саясатчылар да андан атап кетет. Эми буну чындыгында өтө мындай маселе да буну ар тарапта караш керек. Ал кишинин кетип калгандан кийин биз 10 млрд сомго чейин көтөрүп баштадык деген сөздөр чыгып кетип турабы. Ава. Бирок ошол менен бирге мен бул атайын мага да бир топ каттар келди да мен атайын сураштырдым таможняданч. Эмне үчүн ушунча айтып атышат? Эмне үчүн чынды эле ошол киши кеткенден кийин ушул 10 млрдга көтөрүлдү десе мага бир статистикасын берди да. Андай эмес. Ал жерде бир ошол периодда машинанын көп киргендигин эле байланыштуу болуп калды. А негизинде андай нерсе жок деп мага мат берди. Эми өзүңүздөр белгилүү болгондой, таможниктердин өткөндө кече бир топ турун кармап жана үйлөрүн көрсөтүп, бардыгы шок кылбайбы? Эми андай да чиновниктер бар экен, биз да биринчи жолу көрүп таңкалбадык. Ошол көрсөткүчтө, ошол ошондой көрсөткүчтөрдү кылып туруп, анан кийин кармагандан кийин чындыгында булардын арасында азыр бир топ коррупция түштү да. Эми адам баласы да, адам баласы коркотту, көрдү, байкашты жана мен айтканда 500 млн сом берип кишине айлыктарын көтөрүп баштагандан кийин анан ана көчөтүп кишине көрүнүш жакшы жактан көрүнүштөр бар да. Mm-hmm.